హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు కరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు వాస్తవ సంఖ్యల గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మనం సంఖ్యామానం లేదా సంఖ్యాశాస్త్రం నెంబర్ సిస్టమ్స్ సహజ సంఖ్యలు లెక్క పెట్టడానికి ఉపయోగించే సంఖ్యలను మనం సహజ సంఖ్యలు అంటాం న్యాచురల్ నెంబర్స్ దీన్ని ఎంతో చూపెడతాం చూడండి ఒకటి రెండు మూడు డ్యాష్ 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 ఇఫినిటీ అనంత పదాలు ఉన్నట్టు సో ఇలా ఉన్న సంఖ్యలను మనం సహజ సంఖ్యలు ఎంతో చూపెడతాం దీన్ని లెక్క పెట్టడానికి వీలు ఉండాలి ఇలా ఉండే సంఖ్యలు ఇందులో సహజ సంఖ్యలో చిన్న సంఖ్య ఏదంటే ఒకటి పెద్ద సంఖ్య ఏదంటే మాత్రం మనం చెప్పలేము నెక్స్ట్ పూర్ణాంకాలు ఓల్ నెంబర్స్ డబ్ల్యూతో చూపిస్తాం సహజ సంఖ్యలకు జీరో కలిపితే దాన్ని మనం పూర్ణాంకాలు అంటాం చూడండి జీరో ఇక్కడ కలిపితే మరి కలపచ్చు అంటే ఇక్కడ లెక్క పెట్టడానికి ఉపయోగించాలి అది వీలు కావాలి జీరో కలిపితే దాన్ని లెక్క పెట్టగలుగుతామా జీరో లెక్క పెట్టగలం కాబట్టి ఇక్కడ రాదండి ఇక్కడ ఆ జీరో ఆడ్ అయితే దాన్నే పూర్ణాంకాలు అంటాం అంటే ఇక్కడ ఈ ఏముంటాయి ఇక్కడ జీరో ఒకటి రెండు డ్యాష్ 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 ఇఫినిటీ ఇది పూర్ణాంకాలు సో దీనిలో చిన్న నెంబర్ ఏదంటే జీరో ఇక్కడ చిన్న నెంబర్ ఏదంటే ఒకటి ఇక్కడ పెద్ద నెంబరు ఇక్కడ కూడా మనం చెప్పలేము నెక్స్ట్ మనకు పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలకు రుణ సంఖ్యలను కలిపితే దాన్నే పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఈ విధంగా రుణ సంఖ్యలను కలిపితే మనం దాన్ని పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాం చూడండి మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు డ్యాష్ 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 ఇటు డ్యాష్ 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 దీన్ని మనం పూర్ణ సంఖ్యలు ఇంటీజర్స్ అంటాం సో దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడికి జీరో వరకు ఉంటుంది ఇటు రుణ సంఖ్యలు ఉంటాయి ఈడికెళ్ళి ఈడికున్న దాన్ని మనం రుణపూర్ణ సంఖ్యలు అని ఇటు ఉన్న దాన్ని ధనపూర్ణ సంఖ్యలు అని ఈ మధ్యలో ఉన్న దాన్ని జీరో అని ఈ పూర్ణాంకాలలో చిన్న సంఖ్యను చెప్పలేం పెద్ద సంఖ్యను చెప్పలేం కానీ మిడిల్ సంఖ్యను చెప్పచ్చు అండి ఈ మధ్యలో ఉండేది మాత్రం జీరో అకరణీయ సంఖ్యలు దీనిని క్యూతో చూపెడతారు హారంలో జీరో ఉండని లవ మరియు హారాల్లో పూర్ణ సంఖ్యలు ఉంటే దాన్ని అకరణీయ సంఖ్య అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బై ఫైవ్ తీసుకుందాం ఇది ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య ఇది లవము ఇది హారం ఇక్కడ హారంలో జీరో రావద్దండి ఇక్కడ మైనస్ ఉన్న ప్లస్ ఉన్న అది అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇది అకర్ణీయ సంఖ్య అదే మైనస్ తీసుకుంటే మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య టూ బై జీరో ఇది అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుందా కాదు ఇక్కడ ఏంది హారంలో జీరో ఉండద్దు అదే సిక్స్ బై ఫైవ్ తీసుకుందాం ఇది అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుందా అవుతుంది నెక్స్ట్ కరణీయ సంఖ్యలు దీనిని ఎస్తో చూపెడతారు పి బై క్యూ రూపంలో రాయలేని సంఖ్యలను మనం కరణీయ సంఖ్యలు అంటాం లేకుంటే వర్గమూలం లేని సంఖ్యలు పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ లేని సంఖ్యలను కూడా మనం కరణీయ సంఖ్యలు అంటాం అంటే పి బై క్యూ అంటే ఈ విధంగా రాయలేని సంఖ్యలు మనం కరణీయ సంఖ్యలు అంటాం చూ ఇప్పుడు రూట్ టూ ఉందండి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ కాదు పి బై క్యూ రూపంలో రాయలేము కాబట్టి ఇది కరణీయ సంఖ్య ఇప్పుడు రూట్ త్రీ ఉంది ఇది ఒక కరణీయ సంఖ్య రూట్ ఫైవ్ ఉంది ఇది ఒక కరణీయ సంఖ్య అదే రూట్ నైన్ ఉంది ఇది కరణీయ సంఖ్య అవుతుందా కాదు రూట్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత త్రీ కాబట్టి ఇది కాదు వాస్తవ సంఖ్యలు అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు అకర్ణీయ సంఖ్యలు మరియు కరణీయ సంఖ్యలు అన్నిటిని కలిపితే మనం వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాం దీన్ని ఆర్తో చూపెడతాం అంటే ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి సహజ సంఖ్యలు ఉంటాయి పూర్ణాంకాలు ఉంటాయి పూర్ణ సంఖ్యలు ఉంటాయి అకర్ణీయ సంఖ్యలు ఉంటాయి కరణీయ సంఖ్యలు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న మొత్తం నెంబర్స్ ఈ వాస్తవ సంఖ్యలు ఉంటాయి అన్నట్టు సరే ఇప్పుడు మనం ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం మూడు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు 
ఈ నెంబర్ని విస్తరించము అంటే మనం ఏం చెప్తామండి మూడు వేలు ప్లస్ నాలుగు వందలు ప్లస్ పది ప్లస్ రెండు అని రాస్తాం ఈ విధంగా విస్తరిస్తాం సో ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేను దీని ఇప్పుడు నాలుగు ముఖ విలువ అని అడిగింది అనుకో నాలుగు ముఖ విలువ ఎంత నాలుగు అదే మూడు ముఖ విలువ మూడే రెండు ముఖ విలువ రెండు ఇది ముఖ విలువ మరి స్థాన విలువ అడిగితే ఇప్పుడు ఈ రెండు స్థాన విలువ అడిగిండు రెండు స్థాన విలువ ఎంత అండి రెండు అదే ఈ ఒకటి స్థాన విలువ అడిగితే ఎంత ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ఒకట్లు పదులు అంటే పది అదే ఈ నాలుగు స్థాన విలువ అడిగితే ఒకట్లు పదులు వందలు అంటే నాలుగు వందలు ఎన్నో స్థానం ఉంటే ఇప్పుడు నాలుగో నాలుగు యొక్క స్థాన విలువ కావాలి మనం ఈ విధంగా విస్తరిస్తే ఇక్కడ మనకు వస్తుంది లేకపోతే విస్తరించే అవసరం లేకుండా దీని స్థాన విలువ అడిగితే నాలుగో స్థాన విలువ నాలుగు ఎన్నో నెంబర్ను ఒకట్లు పదులు వందలు కాబట్టి ఇంటూ వంద వేసుకుంటే వస్తుంది ఇది స్థాన విలువ సరే ఇప్పుడు నేను ఒక నెంబర్ చెప్తా మీరు చెప్పండి స్థాన విలువ ఏడు వేల ముప్పై ఐదు ఇందులో జీరో యొక్క స్థాన విలువ ఎంత స్థాన విలువ మగ విలువ అయితే సేమే మరి దీని స్థాన విలువ ఎంత చెప్పండి దీని స్థాన విలువ జీరో అండి ఈ పాయింట్ రాసుకోండి దీని గురించే మీకు ఇదంతా వివరించడం జరిగింది జీరో ఎన్ని ఎన్నో స్థాన విలువలు ఉన్నా దాని స్థాన విలువ మాత్రం ఎప్పుడైనా జీరోనే ఉంటుంది ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వాచింగ్ దిస్